వేంకటాద్రి సమంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వేంకటేశ సమోదేవో నూతు న భవిష్యతి భక్తి అనే ఆకలికి అన్నమైన పాట భక్తి అనే ఆకలికి అన్నమైన పాట మన అన్నమయ్య పాట అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేక అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ శ్రీ వెంకటేశ్వర రికార్డింగ్ ప్రాజెక్టులు సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి సిద్ధమైన ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ కార్యక్రమానికి సాదర స్వాగతం అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి శ్రీ ఎంఎం కీరవాణి గారికి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ సంచిక విశిష్ట అతిథి పుంభావ సరస్వతి మహాసహస్రావధాని బ్రహ్మశ్రీ డాక్టర్ గరికపాటి నరసింహారావు గారికి కార్యక్రమానికి భక్తిపూర్వకంగా స్వాగతం గత ఎన్నో వారాలుగా ఎన్నో సంచికలుగా ఈ రాగయజ్ఞంలో పాల్గొంటున్నటువంటి వాసురావు గారికి రామాచారి గారికి నిహాల్ గారికి మధుకరి గారులకు స్వాగతం బాధ్య కళాకారులకు సాదర స్వాగతం గాయని గాయకులకు స్వాగతం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాల్సిందిగా ముందుకు నడిపించాల్సిందిగా కీరవాణి గారిని కోరుకుంటున్నాను సునీత మన మనసులో ఉదయించే ప్రశ్నలకు కానీ మనం కోరుకునే విషయాలు మనకి అందించడానికి కానీ ఇక్కడ విశిష్ట అతిథిగా కామధేనువులాగా కల్పవృక్షంలాగా గురువుగారు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన ఉండగా నువ్వు ఏం పాడినా బాగుంటుంది అందులో వచ్చే ప్రశ్న ఏం ఉదయించినా దానికి దాంట్లో ఏం కనబడినా కూడా దానికి కొత్త అర్థం ఆయన చెప్తారు కాబట్టి నీ ఇష్టం నీ ఇష్ట ప్రకారం మొదలుపెట్టు కామధేనువు కల్పవృక్షం అని అన్నమాచార్యుల వారు రాసిన సంకీర్తనే శోభారాజ్ గారు సింధు భైరవి రాగంలో చేసిన ఒక అద్భుతం ఉంది మీ అనుమతితో నేను దాన్ని ఆలపిస్తాను పరిమళము హరి నామ జపమే 
ఆయన తప్పేమీ లేదు ఆయన అసలు ఏ నేరము చేయలేదు 
ఎందుకలా కోపంతో తలుపులు మూసేసి స్వామిపై కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నావు అని ఒక నాయిక మరో నాయికతో చెప్తోంది అని అనుమాచారులు వారు ఈ శృంగార సంకీర్తనలో అద్భుతంగా వివరించారు నాయకుడు ఎంతటి గొప్పవాడో చెప్పిన ఈ సంకీర్తనకు స్వరకర్త శ్రీ సాలూరి వాసురావు గారు రాగం నీలాంబరి గానం శ్రీమతి స్వప్న గాయని స్వప్న గారు నిజమైనటువంటి నాయిక విరహభావాన్ని మృదువైనటువంటి కోపాన్ని స్వామివారు వస్తుంటే అభ్యంతరం చెప్పడంలో ఉండే ఉద్దేశాన్ని ఇవన్నీ తమ కంఠంలో చాలా పలికించారు చాలా స్పష్టంగా ఈ శృంగార కీర్తనలో అంతరార్థం ఎలా ఉంటుంది అంటే జీవుడు దేవుడి కోసం పడేటువంటి వేదన ఉంటుంది అక్కడ స్త్రీ పురుషులుగా చెప్పడంలో ఉద్దేశం కేవలం ఒక ఆకర్షణ అలా చెబితే ఆకర్షింపబడతారు కాస్త వింటారు అనే ఉద్దేశం అంతే మనిషిని ఆకర్షించడానికి నవరసాల్లో రెండు రసాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి 
ఒకటి శృంగారం రెండు హాస్యం కానీ అంతరార్థాన్ని పరిశీలిస్తే దేవుడు వచ్చినా సరే జీవుడు గుర్తించలేక అభ్యంతరం చెప్పే స్థితి ఇందులో ఉంటుంది అలమేలు మంగ నాయిక అభ్యంతరాల రూపంలో అందుకే మొదటి పాదంలో చూడండి నిండు దొర అతని నేరం ఏమీ లేదు దండను ఉన్నాడు నీ పక్కనే ఉన్నాడు నీ కోసమే వచ్చాడు నువ్వు తలుపు తీయకపోతే ఎలాగా అది ఆయన తప్ప ఎలా అవుతుంది పోనీ ఏదో నాకేదో అపకారం చేసాడో లేదా నేను పిలిస్తే రాలేదు అంటే గుర్తించాలి కదా వచ్చిన వాడిని అండానికి వాడుతున్న మాట ఒట్టి చలములు వా మాని వాకిలి తెరవరాద వాకిలి తెరిస్తే కదా గుమ్మంలో ఉన్న అతిథి మన ఇంట్లో వచ్చేది ఈ వాకిలి తెరవడం అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఉన్నది ఆయనే నువ్వు గుర్తించడం లేదు అని మన హృదయంలో భగవంతుడు ఉంటాడు ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదేశే అర్జున తిష్టతి అన్నట్టుగా అన్ని జీవుల హృదయాల్లోనూ ఉంటాయి మరి హృదయంలోనే ఉన్నవాడిని మనం గుర్తించలేకపోవడం ఏంటంటే దానికి అడ్డం వచ్చేదే అహం మనం ఆ అహం కాకుండా వేరే నేను నేను అని శరీరాన్ని మనస్సుని నమ్ముకోవడం వల్ల దాన్ని మనం గుర్తించలేకపోతాం ఒక మాణిక్యం బొదిగిన ఉంగరం ఏదైనా దారిలో పడిపోతే దాని మీద ఏదైనా మట్టి కప్పడింది అనుకోండి గడ్డి గాదం పేర్కొన్నాయనుకోండి తెలియదు అక్కడ ఉంగరం ఉందని తెలియదు మాణిక్యం ఉందని తెలియదు అది మెరుస్తూనే ఉంటుంది దాని దారి అది మెరుస్తూనే ఉంటుంది అదే దండనే ఉన్నాడు అంటే దాని దారి అది మెరుస్తుంది కానీ మట్టి కప్పుడు పోవడం వల్ల అది కనపడాలి సరిగ్గా ఎవరైనా మళ్ళీ దారిలో జరిగే అనేక రకాల ప్రక్రియల వల్ల ఎవరో వెళ్ళిపోతూ ఉండడం వల్ల రావడం వల్ల ఆ గడ్డి తొలగిపోతే ఏ గాలి వేస్తే వాన కురిస్తే మట్టి కొట్టుకుపోతే మళ్ళీ మాణిక్యం కనిపించి కానీ చూసిన వాళ్ళు ఎవరో మాణిక్య పొంగరం దొరికింది అంటారు అతనికి దొరికింది కానీ అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది అక్కడ అలాగే మన హృదయంలో భగవంతుడు మాణిక్య పొంగరం రూపంలో మెరుస్తూ ఉన్నాడు మనం వాకిలి తెరవట్లేదు ఉంటే దానికి పైన గడ్డి గాదము మట్టి కప్పడినట్టుగా లౌకికమైన బంధాలు ఆలోచనలు కప్పేసుకుని ఉంటాం కమ్మేసుకుని ఇంకా ఇప్పుడు ఒకవేళ భగవంతుడు ఎప్పుడైనా వేదాంతం వైరాగ్యం తపస్సు అనేటువంటి మాటలు గుర్తొచ్చినా కూడా మనం ఏమంటామంటే అప్పుడైతే అలాగే ఇంకా బోర్డు బాధ్యతలు ఉన్నాయి కాస్త ఇది అయిపోతే ఇది అయిపోతే ఇది అయిపోతే ఇంకా ప్రశాంతంగా రామకృష్ణ అనుకోవచ్చు ఇంకా ప్రశాంతంగా అనేది లేదు కాబట్టి రామకృష్ణ కూడా ఉండదు ఇంకా అందుకని వాకిలి తెరవరాదా అలా ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తున్నావు వాకిలి తెరిస్తే కనపడడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు అక్కడే ఉన్నాడు దానికి చక్కని మాట చెప్పాలంటే రమణ మహర్షి చెబుతారు ఒక మాట వాట్ ఈజ్ గాడ్ అని అడిగారట ఆయన ఒక విదేశీ ప్రతినిధి వాట్ ఈజ్ గాడ్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఈజ్ గాడ్ అన్నట్టు ఆయన ఒక్క ఈజ్ అనేది చేర్చి సమాధానం చెప్పడానికి ఆంగ్లంలో అని వాట్ ఈజ్ గాడ్ అంటే వాట్ ఈజ్ ఈజ్ గాడ్ ఏది ఉందో అదే భగవంతుడయ్యా అది నువ్వు కాదనుకుంటున్నావు అందువల్ల నీకేం తెలియట్లేదు అందుకని దండనే ఉన్నాడు నువ్వు గుర్తించడం లేదు వాకిలి తెరవడం లేదు అంటే కమ్ముకున్నటువంటి బంధాలు ఆశలు ఇవి కనుక తొలగిస్తే కనిపించడానికి వెలగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఎదురుగానే ఉన్నాడు అక్కడ విగ్రహం రూపంలో మనం ఎన్నిసార్లు అటు చూస్తున్నాం మన పనులు మనం ఉన్నాం ఎప్పుడో ఓసారి చూస్తున్నాం కానీ మనసులో ఏదైనా బాధ మరిస్తే మాత్రం అప్రయత్నంగా ఆయన ఇవే పెళ్ళిపోతుంది చూపు ఇంకిక్కడ ఎవరు ఎంత పెద్దవాళ్ళు ఉన్నా ఎవరో కనపడరు మనకి అక్కడికే వెళ్ళిపోతుంది అందుకని ఆ బాధ వచ్చినప్పుడు చూడడం కాదు సంతోషం వచ్చినా చూడగలిగితే ఎప్పటికీ ఆయన్నే చూడగలిగితే అసలు ఈ బాధ సుఖము దుఃఖం ఏది నేను అంటనే అంటకుండా ఉంటుందని తాత్పర్యం అచ్చముఖ సరసముగలాడినది ఒక్కటే కానీ నిచ్చలు ఇతని వల్ల నేరం ఏమీ లేదు భక్తులకి చాలామందికి వచ్చే అనుమానం ఏమిటంటే మమ్మల్ని కూడా చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు తత్వవేత్తలు కూడా చెప్పడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు అసలు ఈ సృష్టి భగవంతుడు ఎందుకు చేశాడు కర్మఫలం కర్మఫలం వల్ల మనుషులు దుఃఖాలు సుఖాలు అనుభవిస్తున్నారంటే మొట్టమొదటి సృష్టించి నాయన కదా అప్పుడు ఎవరికి కర్మఫలాలు ఉన్నాయి అప్పుడు జీవులు ఎవరు లేరు కదా అందరి నుంచి ఆయనే సృష్టించారు కదా మొట్టమొదటి వాడు బ్రహ్మదేవుడు కదా ఆయనకి ఏం కర్మఫలం ఉంది పోనీ ఆయన నుంచి పుట్టా మనకేం కర్మఫలం ఉంది అంటే మొత్తం మీద బ్రహ్మసూత్రాల్లో చెప్పబడిన సమాధానం ఏమిటంటే లోకవత్తు లీల కైవల్యం ఇదంతా లీలగా నడుస్తున్నదయ్యా ఎవడు సృష్టింపబడ్డాడో అది ఆయనే సృష్టిస్తున్నవాడు ఆయనే తత్వమసి అహం బ్రహ్మాస్మి సర్వం కలిదం బ్రహ్మ ఎవరు దేవుడు అనుకుంటున్నారో ఎవరు జీవుడు అనుకుంటున్నారో అన్నీ ఆయనే ఇదంతా ఆయన లీలగా నడుస్తోంది ఆ లీలాన్ని గ్రహిస్తే మనం ఇదివరకే చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రశాంతంగా ఉంటాం లేకపోతే మనం ఏదో వేలెట్టి కాస్త దాన్ని వ్యవహారాన్ని కాస్త పెద్ద చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం కినిసిది బదరీతవా కింది మీద అవును అని అన్నమాచార్య అన్నట్టే అవుతుంది అందుకని అది లీలగా నడుస్తోంది మనం గమనించాలనడానికి భాగవతం నుంచి చక్కని ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆయన చేస్తున్నా కూడా మనం చేసినట్టు అనుకుంటామే ఆయన వెన్న వెన్న దొంగతనం చేయడానికో పాలకో పెరుగు కోసం ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళి వెన్న తిన్నవాడు తిన్నగా ఉండక 
ఆడంజని మీ గడ పెరుగోడకని సుతుడు ద్రావి ఒక ఇంచుక తా కోడలి మూతింజరిమిన కోడలు మృత్సనుచు అత్త కొట్టెల తాంగి అంటారు పోతన గారు భాగవతంలో దశమ స్కంధంలో ఆ గోపికలు వచ్చి యశోదకి ఫిర్యాదులు చేసినప్పుడు మీ వాడేదో పాలో వెన్నో తినిపోతే సరిపోలేదమ్మా తినవాడు తిన్నట్టు ఉండకుండా కోడలు మూతి కొంత రాశాడు వెళ్ళిపోతే ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆడవాళ్ళు పాపం పగలల్లో పనిచేసి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకి గడప మీదే పడుకునేవాడు అంతకన్నా తరగడాలు ఎక్కడున్నాయి మంచాలు ఎక్కడున్నాయి ఓ గడప మీద తలబెట్టి అత్తగారు ఓ గడప మీద తలబెట్టి కోడలు పడుకుంటే కోడల మూతికి రాసేసాడు అత్తగారి మూతికి రాసాడు ఇంకా తెలియలేదు ఆ విషయం వీళ్ళు లేచిన తర్వాత అత్తగారికి వెంటనే కోడలు అనడం సరదా కాబట్టి అదిగో నమ్మ వెన్నపోతుంటే అనవసరంగా వాళ్ళ అబ్బాయిని అనుకుంటున్నావు అమ్మ చిన్న కుష్ఠుడు అతనికి ఏం తెలుసమ్మా నువ్వే తినేస్తున్నావు అని కోడలు అనేటప్పుడు అత్తగారికి ఎప్పుడు కోడలు అని ఊరుకోదు ఆ వియ్యపురాలు అంటుంది ఖచ్చితంగా అదంటే కానీ ఆవిడికి దోసది అసలు ఆ పెంపకం అటువంటిది అని మాట పారేసింది వెంటనే నాకు ఎందుకంటే ఆవిడ అన్నారు ఈవిడ అండంగా అంటే ఆవిడ అండంలో గొప్ప ఆనందం ఉంది అది అందుకని అంటుంది వెంట వెంటనే ఈవిడ ఏం చేసింది అత్తగారి మూతి గురించి మీ మూతి కూడా ఉంది మరి మిమ్మల్ని ఎవరు పెంచారు ఎలాగా అంటే వీళ్ళిద్దరూ దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటే ఆ నెలలోగా ఆయన వీధి గుమ్మం దగ్గర నిలబడి నేనే పూసి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆయన చేసింది వీళ్ళు చేశారని దెబ్బలాడుకుంటున్నారు ఈ లీల మనకు అర్థం కాక భగవంతుడు చేస్తున్నవి మనం చేశామని కర్తృత్వం పైన వేసుకుని బాధపడుతున్న నిజానికి ఇలా సరదాకి లీలలు చేసింది తప్పితే ఆయన చేసింది ఏం లేదమ్మా అంట సరిగ్గా దీనికి వ్యతిరేకమైన ఘట్టం ఎక్కడ ఉంటుందంటే భారతంలో చిట్ట చివరిలో పాండవులు కౌరవులు యుద్ధం అయిపోయిన తర్వాత కౌరవులు వంద మంది చనిపోయాక మా పెద్దమ్మ చాలా బాధపడుతుంది వెంటనే వెళ్ళి పలకరించాలి అని ధర్మరాజు బయలుదేరతాడు కృష్ణుడు చెబుతాడు ఎంత చెప్పినా వినడు ఆయన శాంతంలో అతిశాంతం ఇంకా ధర్మరాజు అంటే తర్వాత జన్మలో గాంధీ గారు ఇంకా అనుమానం లేదు ఇంకా అందుకని అతిశాంతం అతిశాంతం అహింస అహింస అలా పట్టుకు అందుకని పెద్ద వంద మంది చనిపోయారు వంద మంది చనిపోయారు అంటే కృష్ణుడు చెబుతాడు ఇప్పుడు వెళ్ళద్దాయా బాబు చెప్పిస్తుంది ఎవడో వంద మందిని నువ్వే చంపేసావు యుద్ధంలో పైగా పలకరిస్తానికి వెళ్ళడం ఏమిటిది వద్దంటే వినడే ఆయన పెడతాడు అక్కడ ఏదో జరుగుతుందని భయపడి కృష్ణుడు నేను ముందు పెడతానంటాడు గాంధారీదేవికి కృష్ణుడు ముందు కనపడితే వెంటనే ఆవిడ నీ వల్లనే నీ వల్లనే నీ వల్లనే నువ్వు దేవుడు పోయి ఉంటూ కూడా ఆపలేదు యుద్ధాన్ని నీ వల్లనే జరిగింది నా వంశం ఎలా నాశనం ఏందో నీ వంశం ఎలా నాశనం అవుతుంది నా కొడుకు ఎలాగా ఎవరు దిక్కు మొక్కు లేకుండా మరణించాడు నువ్వు అలాగే మరణిస్తావంటే జగన్నాథుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అవతారమూర్తి లీలామానుష వేషధారి కొంగు చాపి ఆ శాపాన్ని భరించాడండి గాంధారీదేవికి ప్రతి శాపం ఇయ్యలేదు అది వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే అది శ్రీకృష్ణుడు అంటే కొంగు జాపి భరించాడు ఆయనకి వెంటనే నవ్వుకున్నట్ట ఆయన నవ్వుకున్నట్టు ఏమిటంటే అప్పుడు చిన్నప్పుడు నేను వెన్న దొంగతనం చేస్తే వాళ్ళు చేసామనుకున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు యుద్ధం చేసుకుని నేను కారణం అంటున్నారు ఎప్పటికీ జీవుడికి దేవుడు అర్థం కాడరా అనుకున్నట్టు తర్వాత మూడో చరణంలో మనకు కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది పంతపు వేషాలు మాని పయ్యది అడలించరాదా చెంత శ్రీ వెంకటేశుడు చేయి సాచీని అనగానే శుభ్రంగా వామపక్షవాదులు సహా అందరూ పట్టేసుకునే మాటలన్నీ ఇవి ఇంకేముందండి కీర్తన నిండా ఉన్నది అన్నమాచార్యులకి ఈ భావాలు ఉంటాయండి ఆయన ఎటువంటి జీవితం గడిపాడైన ఆయన ఎందుకు రాస్తాడు పనిగెట్టుకుని ఈ భావాలు చెప్పడంలో ఉద్దేశం మనకి సౌందర్య లహరి చదివితే అర్థం అవుతుంది అక్కడ హృదయంలో ఉన్న భగవంతుడిని పట్టుకోవడం కోసం జీవుడు పడే వేదన ఇదంతా చెబుతూ ఆయన నరం వరిషీయాంశం నయన విరసం నర్మసు సకం నర్మసు జడం తవాపాంగాలోకే పతితం అనుధావంతి శతశక గళద్వేణీ బంధాక కుచకల శవిశ్రస్త నిచయాక హఠాత్త్యత్ కాంచా విగడత దుకులా యువతయక అమ్మవారి దృష్టి ఎవరి మీద పడిందో ఎవరు దేవీ కటాక్షానికి పాత్రుడయ్యాడో వాడి వెనకాల లోకంలో ఉండేటువంటి స్త్రీ పురుషులందరూ వెడతారు ఆకర్షితో ఎంత శ్రీకృష్ణుడి వెనకాల వెళ్ళినట్టుగా తస్య వశ్యాభవంతి స్త్రీయ పురుషాక అని శ్యామలా దండకంలో చెప్పినట్టుగా అది అతను దోషం కాదు అతను అడిగింది కదా ఆకర్షణ అటువంటిది అంతే అలా వెడతారు ఖచ్చితంగా అని చెబుతారు ఖచ్చితంగా అలాగా ఇక్కడ ఈ దీంట్లో కూడా అంతరార్థం ఏంటంటే సరిగ్గా పయ్యదంటే ఈ భాగం కదండి ఇది ఎడలించడం అంటే హృదయంలో ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి చూడడానికి ఒక భౌతికమైన ప్రక్రియ ఉందండి మనం భౌతికంగా చూడవచ్చు భగవంతుని చిరునామా అని డోర్ నెంబర్తో సహా చెప్పచ్చు అభ్యంతరం ఏం లేదు పద్మకోశ ప్రతీకాశకం హృదయం చాప్యధోముఖం అధో నిష్ఠ్యా నితశ్యాంతే నాభ్యాము పరిధిష్టతి జ్వాలమాలాకులంభాతి విశ్వశ్చాయతనం మహతు సంతకం శిలాభిస్తులంబత్యాకోశ సన్నిపం తశ్యాంతే సుశరకం సూక్ష్మం తస్మిన్ సర్వం ప్రతిష్ఠితం తస్య మధ్యే మహానగ్నిర్ విశ్వార్చిర్ విశ్వతోముఖ సో అగ్రభుక్ విభజం తిష్టన్నాకారమజర కవి తిరియగోర్ధం అధశ్యాయి రశ్మయస్తస్య సంతా సంతాపయ 
ಪ್ರತಿಸ್ವಂ ದೇಹಂ ಆಪಾದತ ನಮಸ್ತಕ ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ವಹಿಸಿಕ ಅನೀಯೋರ್ಧ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನೀಲತೋ ಯದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾತ್ ವಿದ್ಯುಲ್ಲೇಕೇ ವಾಸ್ವರ ನೀವಾರ ಶೋಕವತ್ ತನ್ವಿ ಪೀತಾಭಾಸ್ವತ್ಯಣೂಪಮ ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಸ ಶಿವ ಸಹರಿಸೇಂದ್ರ ಸೋಕ್ಷರ ಪರಮಸ್ವರಾಟು ಅನ್ನು ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಳ್ಳು ಬರ್ರಿ ಎಕ್ಕಡಿಕಿ ವೆಳ್ಳವರಸಿನ ಪನ್ ಲೇಕುಂಡಾ ಮನ ಇಂಟ್ಲೋ ಮನಂ ಕೂಚಿನ ಕೇವಲ ಮೂಡ ಅಡುಗುಲ ನೇರಳೋ ಜಪಂ ಚೆಯ್ಯಗಲಿಗತೇ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕಂಗಾ ಶರೀರಂಲೋ ಹೃದಯಂಲೋ ಭಗವಂತುಣ್ಣು ಚೂಡಸ್ಸು ಅದು ನಿಷ್ಠಿಯ ವ್ಯತಸ್ಥಿಯಾಂತೆ ಸರ್ಗ ಕಂಠಂಗಿಂದ ಗುಂಟ ಉಂಟುಂದು ಮುಚ್ಚಿಲು ಗುಂಟ ಅಂಟಾರು ದಾನಿ ಇಕ್ಕಡಿ ಬೊಟನ ವೇಲು ಪೆಟ್ಟಿ ಕಿಂದಿಗೆ ಜಾಯನಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಳ್ಳಿ ನಾಭ್ಯಾಮು ಪರತಿಷ್ಠತಿ ಬೊಡ್ಲೋ ಚಿಟಿಗಿನ ವೇಲು ಪೆಟ್ಟಿ ಪೈಕಿ ಜಾಯನಡು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪೈ ಜಾನ ಕಿಂದಿ ಜಾನ ಎಕ್ಕಡ ಕಲುಸ್ತಾಯೋ ಚೂಡಂಡಿ ಸರ್ಗ ಮನ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲ ವೇಸುಕುಂಟೆ ಕೊಲಿಕಿ ಪೋಸ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಂದು ಅಕ್ಕಡ ಭಗವಂತನು ಅಡ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಕೊಲಿಕಿ ಪೋಸ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಂದು ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವೇಸುಕೊನ್ನ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲ ವೇಸುಕೊನ್ನ ತುಳಸಿ ಮೂಲ ವೇಸುಕೊನ್ನ ಕೊಲಿಕಿ ಪೋಸ ಇಕ್ಕಡ ವಸ್ತುಂದು ಎಂದುಕಂಟೆ ಇದು ಹೃದಯಂ ಹೃದಯಂ ಎಕ್ಕಡ ಉಂಡದು ಅಕ್ಕಡ ಉಂಡೇದು ಛಾತಿ ಹೃದಯ ಎಕ್ಕಡ ಉಂಟುಂದು ಭಗವಂತನು ಉಂಡೇ ಹೃದಯ ಎಕ್ಕಡ ಉಂಟುಂದು ಅಂದಕನ ಅಕ್ಕಡ ನೀವು ಪಟ್ಟುಕೋವಚ್ಚು ಖಚ್ಚಿತಂಗಾ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಡಯ ಪದ್ಮಘೋಷ ಪ್ರತೀಕಾಶಕಂ ತಾಮರ ಪೂವಿನ ಇಲ್ಲ ಕಿಂದಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಾಡ ದೇಶಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದು ಅಲ್ಲ ಉಂದು ನೀ ಹೃದಯಾಕಾರಂ ಅಕ್ಕಡ ಅಂದರೂ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪಂಲೋ ವೆಲುಗುತೂ ಉಂಟಾಡು ಆ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಮಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯಭಾಗಂಲೋ ಅರ್ಚಿಸ್ ರೂಪಂಲೋ ಉಂಟಾಡು ದಾನಿ ಶಿಖಲೋ ಉಂಟಾಡು ಆ ಶಿಖ ಮಧ್ಯಲೋ ಉಂಟಾಡು ಅನ್ನ ಅಂತ ಲೋತುಗಾ ಅಂತ ಲೋತುಗಾ ಎಂದುಕು ವಿವರಿಸಿ ಚೆಬುತಾರು ಅಂಟೇ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸಿನ ತಿರುಪತಿ ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ಕಾನಿ ಯಾದಗಿರಿ ವೆಳ್ಳಿನಪ್ಪುಡು ಕಾನಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ವಿವರಿಸಿನಟ್ಟುವಂಟು ಗುಟ್ಟಲು ಕಾನಿ ಎಕ್ಕಡೋ ಕೊಂಡ ಗುಟ್ಟಲ ಮಧ್ಯಲೋ ಗುಹಲೋ ಲೋಪಲ ಉಂಟಾಡಂಟೆ ಮೊನ್ನ ಮಂಗಳಗಿರಿ ಪಾನಕಾಲ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಚೂಸಾನು ನೇನು ಅಸಲು ಇಂತ ಇರುಕಲೋ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುನಾಡು ಒಕ್ಕ ಬೋಸೆಯಟ್ಲೇದಾ ಅನ್ಪಿಸಿದ ಚಾಲಾ ಇರುಕು ಅಸಲು ಇದ್ದರು ಇದ್ದರು ನಿಲ್ಬಡ್ಡಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಕಡ ಅಂತ ಕೊಂಡ ಎತ್ತು ಮೀದ ಅಂತ ಕೊಂಡಲೋ ಅಂತ ಗುಹಲೋ ಅಂತ ಮೂಲ ಎಂದುಕೊಂಟಾಡು ಅಂಟೆ ಮನ ಹೃದಯಂ ಅನೆಯಟುವಂಟೆ ಗುಂಡೆ ಗುಹಲೋ ಕೂಡ ಅಂತ ಮೂಲಲ್ಲೋ ಲೋತುಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾಡು ನುವು ವೇತಿಕಿ 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 ಪಟ್ಟುಕೋವಲಿಸಿಂದೆ ದಾನಿಕೋಸಂ ಸಾಧನ ಚೇಯವಲಿಸಿಂದೆ ಅದೇ ಪಯ್ಯದ ಎಡಲಿಂಚಡ ಅಂಟೆ ಮನ ಬೇರೆ ಶೃಂಗಾರಪರಮೈನ ಅರ್ಧಾರು ಜೊಪ್ಪುಕೊನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ವ್ಯವಹಾರಾಲ ಕೋಸಂ ಮನಂತಾಪತ್ರ ಪಡಕಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರುಳು ವಾರಿ ಲೇಲಗಾ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯ ಲೇಲಗಾ ನಡುಸ್ತೂ ದೀನಿ ಹೃದಯಂಲೋ ಉಂಡೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕನುಕ್ಕು ಅಂದಕ್ಕೆ ವಾಮನ ಚರಿತ್ರಲು ಸರಿಗ್ಗ ಮೂಡು ಅಡುಗುಲ ನೇಲ ಅಡುಗುತ್ತಾಡು ಕೂರ್ಚುನಿ ಜಪಂ ಚೆಯ್ಯಾಲಂಟೆ ಮೀರು ಎಪ್ಪಡೇನೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಅಡುಗುಲು ಎಕ್ಕುವ ರೆಂಡು ಅಡುಗುಲು ತಕ್ಕುವ ಸರಿಗ್ಗ ಬಾಸಿಂ ಪೆಟ್ಟೇಸ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಮಾಸನ ವೇಸ್ಕೊಂಡು ಜಪಂ ಚೇಸ್ತೆ ಮನಿಷಿಗೆ ಈ ಚುಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಸುಕೊನ್ನ ಪಟ್ಟೇದು ಮೂಡು ಅಡುಗುಲು ಮೂಡು ಅಡುಗುಲ ನೇಲ ಈ ನೇನು ಬ್ರಹ್ಮಕೂಕಟಿ ಪಟ್ಟೆದ ಅಂಟೆ ಸಿಖ ತಸ್ಯ ಸಿಖಾಯ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಸಿಖ ಪಟ್ಟುಕೊಂಟಾನೆ ನೇನು ಅಂಟೆ ಮೂಡು ಅಡುಗುಲ ನೇಲಳೋ ಮನಿಷಿ ಜಪಂ ಚೆಯ್ಯಗಲಿಗಿತೇ ಆ ಖಚ್ಚಿತಂಗಾ ಹೃದಯಂಲೋ ಉಂಡೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಟ್ಟುಕೋಗಲುಗುತ್ತಾಡು ಆ ಪಟ್ಟುಕೋಡ ನೀಚೋತುಲ್ಲೋ ಉಂದಮ್ಮ ಪಯ್ಯದ ಎಡಲಿಂಚವಮ್ಮ ವಚ್ಚಿ ವಾಕ್ಯಲುಳೋ ಉನ್ನಾಡಾಯನ ಅನಂತ ಗಂಭೀರಮೈನಟ್ಟುವಂಟ ಅಂತರಾರ್ಧಾನ್ನಿ ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣ ಕೋಸಂ ಶೃಂಗಾರ ರಸನಲು ಚೆಪ್ಪಾಡಾಯನ ಆ ಮಹಾನುಭಾವುಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀಲಾಂಬರ ರಾಗನು ಸಕ್ಕ ಜೇಶರು ಮೀರು ಕೂಡ ಸಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯಾರು ಸ್ವಪ್ನ ಗಾರು ಈ ಸಂಚಿಕನಿ ಶುಭಾರಂಭ ಚೇಸರು ಮೀರು ಸಕ್ಕ ಗಾರು ಮೀಕು ಅಭಿನಂದನೆ ಮೀರು ತೆಲುಗು ಪದಾನಿಕ ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ ಅನ್ನಮಯ್ಯ ಪಾಠಕ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಂ ಕಾರ್ಯಕ್